La coordinadora del recorrido de la embarcación, el guerrero del arco iris de Greenpeace, Aleira Lara, informó que el buque insignia de la asociación estará en Puerto Vallarta a partir del próximo sábado con el fin de mostrar a la ciudadanía el trabajo que realiza a través de todo el mundo. Aleira Lara informó que el barco tendrá diversas actividades para presentar al público las alternativas de protección a los recursos naturales y el potencial de las energías renovables que contribuyen a combatir el cambio climático. Se trata de un barco rep del que en la década de los 80 fue bombardeado y hundido por el gobierno francés. Además, es un navío que ha sido embestido y allanado en otras ocasiones y como parte de las actividades se contempla una exposición fotográfica, la proyección de documentales y charlas informativas sobre la importancia de los recursos naturales y su manejo en la dinámica actual de la sociedad. Escuchemos. Bueno, pues el objetivo es ayudarnos a promover un futuro libre de tóxicos. Estaremos trabajando tres temas fundamentales para el país que actualmente justo están en la mesa de debate, ¿no? El tema del sistema energético mexicano que cada vez se agudiza su dependencia hacia el petróleo, hacia las energías sucias y, bueno, pues está ignorando completamente el potencial que tenemos como país para echar mano de las energías renovables. Eh, también estamos abordando el tema de los desechos tóxicos por parte de la industria, en particular de la industria textil que está contaminando nuestros cuerpos de agua, en particular en el estado de Jalisco pues esta problemática la hemos documentado y bueno, pues es justo aquí en este punto en Puerto Vallarta donde vamos a abordar este tema. Otro tema fundamental pues es el de la alimentación. El modelo agroalimentario del país tiene que redirigirse a un modelo distinto de producción de alimentos que no sea eh, proveniente de una agricultura industrial, intensiva, extensiva y con sobreexplotación de nuestros recursos naturales. De acuerdo con el recorrido del navío, en una primera etapa se prevé que del 7 al 19 de enero recorra la costa del Pacífico para visitar los puertos de Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco, mientras del 15 al 23 de febrero el guerrero del arco iris navegará en aguas del océano Atlántico y visitará Cozumel y Veracruz después de cruzar el continente por el canal de Panamá. El buque ha sido catalogado como el corazón y alma de Greenpeace por 30 años. Señal informativa Puerto Vallarta, Alan Yamil Hinojosa.